Durante a tarde de hoje ainda tinha comerciante descobrindo que também tinha sido vítima de tentativa de arrombamento. Ao todo, oito lojas localizadas na Avenida Região Sudeste, em Barcelona, na Serra, foram alvo do criminoso. Os comerciantes estão assustados. Realmente a gente fica assim, com muito receio, né? porque as portas têm que ser trancadas. Quando está aberta a gente já tem receio, um motoqueiro que para... Né, alguém suspeito, igual aqui na minha loja, não conseguiram entrar, graças a Deus, mas entortaram a fechadura, né, tentaram, teve a tentativa né, de, de estar entrando mesmo para roubar. Mas é isso, o comerciante em Barcelona vive assim, assustado e à mercê de bandido. O ladrão que parece ter problema em uma das pernas foi flagrado tentando arrombar a fechadura de um dos estabelecimentos e também levando algumas peças da loja vizinha, com cabide e tudo. Essa foi uma das lojas em que o bandido conseguiu entrar. Daqui, ele saiu levando cerca de 15 peças, a maioria shorts, como vocês viram nas imagens. Na vitrine, a fechadura quebrada e na arara, cabides vazios. Esta outra loja foi a que teve o maior prejuízo, de acordo com informações dos próprios comerciantes. A proprietária não foi encontrada para falar do assunto. Não é à toa que todo mundo por aqui trabalha de porta trancada. Então, a sensação ela é de total impotência e de total insegurança. É, eu já trabalho o dia todo com as portas trancadas. Eu... Porque os assaltos aqui no bairro eles são constantes, independente do horário, de 7 da manhã até meia-noite, isso daí não, não inibe. É, e a gente está aí todo dia né, tentando, tentando sobreviver no mercado, aí vem o, o criminoso e, e tenta levar né, o, o nosso ganha-pão, é muito difícil. Às vezes dá vontade de desistir. O depoimento é de uma comerciante que tem praticamente um arsenal de segurança na loja e já não sabe mais o que fazer. O criminoso tentou entrar no estabelecimento dela também. Eu tenho três câmeras, uma interna e duas externas. Eu tenho o alarme de segurança, tenho o sensor de presença, tenho grade, tenho cadeados... E agora eu vou colocar uma corrente, mas eu não tenho mais o que fazer na minha loja. Os comerciantes reclamam do policiamento do bairro. Tem um batalhão aqui no bairro que realmente ele não funciona. Quando acontece um episódio desse, aí fica uma semana, mas depois some tudo. Entendeu? E aí fica o medo, vocês e o medo. É o medo, volta o medo. E muito medo.